事儿，给我打了那么多电话。爷爷刚才突然不舒服，幸好医生赶来了。啊？那爷爷都这么严重了，不能给安排个病房吗？哎呀，医生说了，一定要等门诊的报告全部出来以后，才可以办入住手续。还要等门诊报告啊？人都这样了，还等什么门诊报告啊？没办法，只能等那个门诊报告。不然他们就要我们转院，你想想办法吧。啊，我，爸，爸，爸，你想想办法吧。怎么办？是该等门诊呢，还是该转院？万一检查还是找不到病因，还得再重新做别的检查。我到底该怎么办呢？转院也不知道应该转去哪家医院。万一连体检的床位都没有了，我一直知道这个世界生老病死，充满着各种无法预知的事情。但在我这么普通平凡的人生里，并没有太多机会能够体悟到这种六神无主的慌乱。可是当这种事情发生在自己的身上的时候，才知道，竟然是这样如此的难受。薛珊珊，为什么你以前可以活得那么天真，那么无忧无虑呢？是这样，薛老先生的病情，我们经过检查，发现薛老先生的脑部并没有产生这个血栓和这个病变。不过呢，他有些状况，我们呢给他做了颈动脉的超声检查，发现薛老先生的颈动脉过于狭窄，也就是说呢，输向脑部的血液就减少了，造成脑部的缺血，容易出现失语啊。或者手脚麻痹等等现象，那该怎么办呢？因为老先生的年纪已经很大了，所以我们不提倡使用传统的手术。我们是这样建议的啊，是不是可以使用呢颈动脉支架脂肪束？这个呢不像传统的手术那样要开刀，它可以大大的减少中风和心脏血管疾病的风险。而且术后的住院时间也很短。医生，您说了这么多，我怎么一句话都听不明白啊？好，你们不要担心，这都是中老年人的常见病，你们还算机警。发现的时间不算晚，再拖下去，老先生也有中风的危险。我们还是赶快手术吧。对，你们家属可以好好考虑一下。妈，叔。既然都知道病因了，那就不要再多想了。好吧，那我们就听医生的。对，该手术就手术。医生啊，谢谢你，麻烦你了啊。对，谢谢谢谢医生，谢谢。哎呀，谢谢。你说这普通病房也太小了
，既然都已经挂 VIP 病房了，那为什么大老板不给老先生安排一个 VIP 病房呢？既然决定动手术了，那自然是有病房了。嗯、大老板说了，找最好的医生住普通的病房，花钱对大老板来说有什么难的？这安排啊，是要用心思的。看来珊珊在大老板心目中的地位，非比一般呢。我懂了。哎，不是说今天早上出去走走的吗？工程昨晚把下午的会议挪到早上了，准备加快行程了，看能不能早点回去。为什么呀？是出什么事儿了吗？哼，那就得问你了。风太太急事，所以我就接了。公司有事的话，不会打到这里来。哦，好吧，我一猜就知道是珊珊。那珊珊英文又不好，前台的人又不会说中文。如果我不自称是风太太的话，他们肯定不会让我接电话的。那你说他们要鸡同鸭讲到什么时候？他英语再差，他也是个大学生，他会听不懂的。那你的意思就是？我是故意让珊珊误会的了。我现在问你，你们通了电话一声问，你为什么都不告诉我？那是因为珊珊跟我说没有什么着急的事儿，而且我想，你们晚上有可能已经通过电话了呀。珊珊跟你告状了，你相信吗？是前台说的。他们也并没有什么恶意，只是告知一下。对，也不是想让他误会，也是看不起他。我我看不起他？你以为我看不出来吗？你教他化妆，帮他选衣服，其实他鄙视他的品牌。你让他穿了一些根本就不适合他的衣服，他自己都察觉不出来，只会出糗。你提来英国，他没有护照，英语不好。你是想让他感觉到他跟我们的生活差异有多大？恰恰这让所有人，包括他在内，觉得自己根本就配不上我。对，他是不配。我一直都不明白，他什么都没有做，凭什么跟你在一起？他没有样貌，没有学历，没有家庭背景。我就是不明白，这种人有什么资格跟你在一你够了，我不能找女朋友，从来不看这些。你从来都不看这些，那为什么？
小张，哎，那个大老板是不是快回国了呀？航班订好了吗？听林娜说，应该等伦敦会议结束以后就可以确定时间了。哦，哎，那能不能麻烦你，嗯，去接老板的时候，可不可以带我一起去啊？当然可以了，大老板一定会很开心的。啊，行，那没什么事，我就先走了。嗯，好，好，谢谢你啊。没事，没事。嗯。小张要走了。嗯，大三，走吧。哎，不用了，徐太太，我自己下来就行了。徐太太，如果你还有需求的话，让徐小姐给我打电话，我啊，明天还会再来的。行，那我就先走了。嗯，好，好，谢谢小赵啊，没事，再见。好。啊，小张，挺体贴的，真的蛮体贴的。哎，三三，小张。这么大本事啊！一通电话也也就有病房了啊！不是不是的，是琳娜，就是刚才那个女生，她是大老板的秘书，这些都是她安排的。哦，难怪，秘书必须替大老板张罗的，自然有的是人脉。哎呦，珊珊，你有这样的朋友，干嘛不早说呀？你看，把爷爷给折腾的。珊珊。嗯，那个小张在单位里是做什么的？他是大老板的司机啊。司机？哎呦，司机怎么了？我们家珊珊不也是个小助理吗？哎呀，大伯，你们在说什么呢？我们这个只是同事，啊，走啊走啊走啊，同事？哎，不不不，我不是不是，别骗爷爷了，还好的，真的蛮好的，这同事。那么大的事儿，怎么都不跟我说呀？还是琳达告诉我的。我哥虽然出差了，但我在上海呀，我不是可以帮忙吗？哎，嗯，珊珊，这位是……哦，你好，您就是珊珊爸爸吧？哦，我是风月，珊珊的朋友。哪一位是薛太太呀、啊？这里有两位薛太太，她是珊珊的妈妈，我是珊珊的大伯母。你们好，凤小姐，坐一会儿吧。不用啊。哎呀，珊珊啊，我看这儿挺挤的、啊，要不然我安排一个单间，让薛老先生住进去，也清静一点。哎呀，不用了，我爷爷能有个床位得到治疗，我们就放心了。还有医生说，很快就会好的。就不用麻烦了，嗯，要不然安排一个二十四小时的看护吧。你说薛爸薛妈都上年纪了，轮流让他们照顾总是不合适的。啊，呃，冯小姐不用了，那个我们这一次来呢，就是特意带老爷子来看病的，呃，也没啥地方去，大伙儿轮流照顾的，没事的啊。大伙儿，你们家里人都来了，嗯，那住哪儿呀？就住我那儿啊。你那儿啊？嗯。你那儿怎么住得下？大家都要打地铺吧？这样不行、啊，我来想个办法啊！哎，正巧我父亲有一间房子还空着呢，反正也没人住，呃，我叫人打扫出来。今天晚上你们一家人就住我那儿啊,啊！真的不用了好好好好，我爸妈他们就待几天而已。这怎么行？你听我的，就不要操心了啊！嗯。喂。小蒋，啊、嗯，你把我淮海路那套房子打扫出来，动作快点啊！今天晚上有客人过去住几天。嗯，小蒋，怎么风月的房东也是小蒋？真巧。好，嗯，嗯，搞定了。嗯，大家今天晚上就搬过去吧。好，好，好，好，好。那谢谢你啊。谢谢你啊，风月小姐，不要客气，不要担心了啊。嗯，请进。哎，进来。薛小姐啊，这是风小姐交代的钥匙。哦，里面三个房间我都已经整理好了，你们先休息吧，明天我再过来打扫卫生。啊、哦，好，谢谢阿姨啊。不客气。我先走了。嗯。哇，我今天新衣裳什么事来了？是是，你看看看，有游轮了，真没看到这么高的地方啊！空气好清新啊！珊珊，你哪认识的
，这么厉害的朋友啊？呃，那个，那个，呃，就就就就是同事。同事？同事会这么帮忙？那那个风小姐也是同事？不，风小姐，风风小姐她她不是同事。是。啊、嗯。那你？怎么会认识有这种房子的朋友呢？哎，珊珊啊，你同事叫风月吧？姓风，那不会跟你们大老板有什么关系吧？大伯母这方面的嗅觉还真是敏锐呀、啊。哎，嗯、呃，那个风风小姐她，她，她她她是大老板的妹妹，妹妹。哎，亲妹妹啊，啊，珊珊，啊，你们公司上上下下也有几千人了吧？啊、大老板的亲妹妹，干嘛对你这么好啊？有有什么企图吗？嗯，阿妹没有什么企图，妈，是是因为，嗯，去年枫叶剖腹产，我给她献的血，妈，枫叶跟我一样，都是 A B 型 ，I H 阴性血型。哦，这样啊，啊、嗯，哎呦，我说呢，人家干嘛对咱们这么好？嗯、原来如此啊，嗯，莎莎，嗯，风小姐和你的同事呢，都是好人，嗯，你可要好好的谢谢人家啊，嗯，妈，我知道了，哎，那个不早了，您大伯母赶紧收拾一下，早点休息吧，哎，对，啊。这么多房间，我我干脆找个间呢。哎呀，瞧瞧这些。不知道风童现在开完会了没有？珊珊啊，啊，你是找风童吗？他跟正奇出去开会了。想到了，哎，你可千万别跟丽叔起争执啊！谢谢，是我应该谢你才对。谢谢你，在我最窘迫的时候，给予我最好的帮助，让我觉得拥有你，真的是一件很美好、很美好的事情。我一样。
。行了，你该睡觉了，早点休息吧。嗯，你也是。是吧？是不是精神好多了？你看脸色也好多了。哎呦，那个这次啊，真的是谢谢小张了啊！谢谢啊！没事没事，应该了应该了。那行，我还有事，那我先走了。哦，好，那辛苦你了啊，小张。行行，没事，那我走了。哎呀，好好好，再见再见再见啊！不送了啊！哎，小张挺老实的啊，那个看上去挺不错的，就是人也挺上进的，是吧？好像学历低了点啊，这是个大专。那有什么呢？年轻人只要肯学肯吃苦，那是最好。点了吗？就是，再怎么说，当司机也是个本业嘛，大不了回到老家，呃，接管出租车行，做做小生意啊。怎么说，也是个小老板。行了，你们别说了，我们真的只是同事。嘿，珊珊，你和那小张还真有默契，口径都那么一致，都说是同事，我才不相信呢。肯定啊，你们早就套好招了吧？才不是呢，你们真是，小张这是因为，是因为风月小姐交代过了，人家才过来帮忙的。你们说，人家就在这待了一上午，你们就拉着人家问东问西的，刨根问底问那么多，你们这样我很丢人了。呃，虽说是因为风小姐吧，但我看你跟她的关系也不错呀。就是就是。<笑>他呢，看上去勤快，也挺上进的。哎，三三啊，你年纪也不小了，该交个男朋友了，这样我们才能放心。要是这个时候把风腾的事情给说出来，那大家不大惊小怪的才怪。我看还是改天再说吧。哎呦，我都跟你们说了。我们真的只是同事，同事而已。同事，同事啊，同事，同事，同事，同事，不是男朋友啊，同事。小张是谁呀、啊？男朋友，同事，同事，珊珊的同事啊。哦。王叔，行李先放这吧。哦，行李先放进去吧，我跟丽叔还要出门呢。是。我哥打电话过来，让我看着你啊。我想搬出去。现在不是说这话的时候，我们先去趟医院吧。医院。叔，谢谢你们特地来接我，去看我爷爷。不要紧的，珊珊，我们正好要去看望薛老先生呢。嗯，丽叔，你不是在英国吗？哦，那个，他们每天都挺忙的，我在那儿太无聊了，就先回来了。七连一点时间都没有陪你啊！嗯，珊珊，嗯，丽叔才回来呢，时差还没倒过来，你让他睡会儿吧。接电话的事情，我很抱歉。啊？哦，没事没事没事，我我真的觉得幸好你及时帮我解围，不然我这个不会英文，跟人家根本就不知道我在说什么。
其实你是个挺好的女孩，是那种男生女生见了都会特别喜欢的女孩。我之前也不是不是说瞧不起你，我就是觉得你可以更好。而且这几天我正在忙我爷爷生病住院的事情，根本就没有心思想别的。嗯，等我见到他，我替你讨回公道。也不能说骂了，你说就我这性格，我能站在那儿让风腾一顿把我骂完，就是起了点小争执，但是也没什么大事儿。嗯，其实我还挺羡慕你的。羡慕我什么？羡慕你没心计啊。我现在越来越能体会，风腾为什么这么喜欢你了。啊，他是觉得我总是反应慢半拍，喜欢欺负我。丽叔好像有心事，跟风腾他吵一架吗？如果没有什么事，不会说开了，不至于需要大吵一架吧？嗯，到底发生什么事儿了？丽叔，珊珊，哎，赶紧的啊，看爷爷去。嗯。来看见了，哎呦，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，这位是袁丽书，他也是我的朋友。哎，你们好。袁丽书，连锁书店的负责人，上海最美丽文化人。又是个大官。你站着干什么？快让他们坐。啊，呃，快请坐，快请坐，快请坐。不用了，我们就是来看看爷爷的。爷爷，你好些了吗？长得怎么样？好了，好了。谢谢你啊，谢谢谢谢。哎，前一阵啊，就是因为我忙，这都知道现在做生意都很难的。哎，早知道你们来，哎，给爷爷换个大点的病房去吧，我。哎，你们俩来都没地方坐，这多不好意思。讲究这个干嘛呀？我们就是专程来看爷爷的，只要爷爷舒服了，我们就开心了。哎，给你们介绍一下，尤成浩，我们刘刘的男朋友。哎，别看他年纪轻，可是企业的爱当家哦。格局还是有的，他只是觉得让你们到这种地方来探病，心里怪不好意思的，对吧？好了，不用忙了，医院这种地方有什么好来的？我们也不是很讲究的。<笑>冯小姐，我看家父很快也要出院了，你很忙的，以后你就不用再来了。这是真的是，谢谢谢谢，打扰你们了。<笑>千万别说客气话，伯父，我还想啊。等爷爷稍微好一点，到时候你们一家人到上海一起来玩，我做东，好好招待招待。啊，一定一定一定。珊珊。不好意思啊，刚才让你那么尴尬。没事儿，你高兴一点啊。我就是，我就是好奇，那尤成浩他怎么又来了？哎，说来话长。他自从知道你跟风腾在一起，也许他想从我这儿和风腾攀点关系吧。他就三天两头往我那儿跑，我现在躲他呀，就跟做贼似的。<笑>没想到昨天晚上，在我家正好和我妈碰个正着。我妈那个人，你又不是不知道。那那,那你妈是不是又得让你们和好啊？我也不想啊，可我妈非逼着我说，如果不跟她和好的话，我就得跟她回老家了。刘柳，你说你这都已经搬出来了，工作也稳定了，你都这么大了。你就别什么事儿都听大伯母的呀
。算了吧，爷爷现在正生着病，大家都乱成一锅粥了。这个时候我就别再添乱了。我现在呀，只想让我妈早点回老家去。对了，你跟风腾的事儿，我警告过尤成浩了，不准他瞎说。嗯，好，谢谢你哈。深深，你怎么也来了？小贝，我爸高兴是？不怕呀，我退休了。<笑>好些了吗？好多了，嗯，也不怎么发烧了，伤口的肿胀也退了很多。医生说没什么大。我就在问你啊。啊，我一直都很好。是吗？那待会儿我们去医院看一下你爷爷。小张，哎，把车举过来，等一下送我们去趟医院。是。说什么？我们的事儿，我还没跟家里说呢。什么事啊？嗯，其实也没有，是因为，嗯，因为爷爷生病不太适合，因为两点分手，所以时间不对。不行，太坚强了。因为，薛珊珊。你爸妈来，你为什么不告诉我？是你出国之后，他们突然之间过来的。那你爷爷生病了，你为什么没有第一时间告诉我？你在国外开会，我我怕打扰你。你是不是觉得我们的关系不稳定，早晚都会分开？你是不是觉得我根本就不配做你男朋友？我们的关系有那么见不得人吗是不是觉得我们的关系不稳定，早晚都会分开？你是不是觉得我根本就不配做你男朋友？我还是说不出口，为什么？这阵子，其实我有很多机会跟爸妈好好说说风腾的。难道我真的像风腾所说的，潜意识里一直觉得我们一定会分手？唉，所以交往之后，我不敢再去他的办公室吃饭，不敢让同事知道，甚至不敢告诉家里人。就连请双姨、柳柳吃饭的那次，如果不是风腾主动提起，我估计也没想到，别人隐藏男朋友是因为他上不了台面，而我隐藏男朋友却是……啊，薛珊珊，风腾所有的付出都那么真心，你怎么打心底就觉得一定会分手呢？
可是能怪我有这样的念头吗？尤其在大公司里，任何风吹草动，都是以高倍数显微镜被大家检视。所有人都盯着我们的一举一动，所有人都是不看好我跟风腾。但能怪这些同事吗？如果跟个助理背着谈恋爱，那也就罢了。但对象是大老板啊！这在现实生活中就是这么不真实的存在。哎，渺小的我不该有所保留，保持着些许面对现实的清醒，好面对梦醒的那一天吗？觉得一定会分手，我多害怕分手后的伤痛哦。吃饭了。李叔呢？李叔他不太舒服，啊，一会儿让厨房给他做点随便吃吧。嗯，吃吧。什么事儿了？没有啊。哦，他可能刚从英国回来，时差还没倒过来呢吧？哦，不对，英国肯定发生事情了。三个人一起去，分开回来，都没有好心情。可以进来吗？哦。在伦敦，我不应该和你发火。道歉，你不用道歉，因为我也没打算道歉。到现在为止，我都特别清楚我在伦敦做的每一件事情，说的每一句话。我那天说的话不全都是气话，是藏在我心底很久的话。我从小就认识你。你走到哪儿我就跟到哪儿。你的每一任女朋友我都见过，虽然你从来都不知道我的心意，但是我还是选择留在你的身边，因为我觉得可能有一天你会发现我的存在，知道我的这些感受。李叔，你大学送我的那一本。The Green Gatsby， 我看过了。那你为什么说你没有看过那本书？其实有没有看不重要啊。重要的是我一时把你当成我的好妹妹
我知道你对珊珊有很多想法，但是她是我的女朋友，这是我的选择。我知道，可能没有人可以左右你的选择。其实这么长时间以来，我需要的只是你能给我一个清楚的答案。所以，我谢谢你跟我坦白书签的事情，谢谢你坦白你的感受。其实我很想问你，是不是在我风腾身边的女人都会很累、很辛苦？你是说珊珊吧？她是挺努力的，虽然她不够优秀，但是可能比我努力。我们女人必须特别努力，才能配得上像你这么完美的男人。我并不完美，我也从来没有想过让我的女朋友有多完美。我只是希望她开开心心的。其实她没有必要有那么大的压力，她完全可以依靠我。其实珊珊的压力我多少能懂，因为我以前也是这样的。但是珊珊有强大的心脏，我相信她会找到自己的。谢谢你，谢谢你为我做的一切。身体不好，快点啊！妈，你你们这是怎么了？我出院了。那个爷爷啊，一直嚷嚷着要回家。刚才主治医生说可以出院了，他就一直催着我们收拾东西，还要我赶紧把你们两个都叫来。爷爷，你没你好了吗？这不用不住几天呀、啊。医生说我都好了啊，我还住这儿干什么啊？回去啊。就是啊，这又不是什么豪华酒店，有什么好住的？虽然芬小姐的家比较舒服，可是我和你妈整天就窝在这个小病房里，还不如带爷爷回老家好好休息休息。哎，柳柳啊，你赶紧跟珊珊去办出院手续，今天是周六，不然的话又得耗到星期一，对吧？快去，快快快去！哎呀，快去呀、啊！好好好，好吧，那我们去了啊，去去去。快弄好了没有？好好好，哎，爷爷，还有什么东西啊？啊，没时间和你和陈浩好好吃顿饭，下回吧啊！哎呦，我可是费尽心思才让陈浩回心转意，你就收拾起你的脾气吧。哎
我啊，也不想再这样低三下四的求人了。哎，你可不想这辈子就嫁个司机助理什么的，什么时候才能出人头地呀、啊？哈，宝贝儿，听妈的话。好了，妈，我知道了啦，你不用担心我跟程浩的事儿了。你们路上注意安全啊！嗯、等到了老家，好好照顾好爷爷。嗯，嗯好。爸。帮你们买了卧铺，爷爷身体不好，你们路上多注意休息啊！哎，好的好的，你放心吧，我们会在路上照顾爷爷的啊。嗯，到老家后我会打你电话的。珊珊，啊，我昨天看你的挂牌不一样了，上面是谁的电话？呃，呃，我那个挂牌。就是，嗯，因为因为之前那个挂牌是纸做的，他他不靠谱，他总容易丢，所以我就让朋友帮我打了一个铁的，上面是刘柳的电话，他也在上海嘛，互相也有个照应。哦，是刘柳的电话，是吧？嗯，是啊。莎莎，嗯，你呢，年纪还轻，凡事都不要太着急，你就是一辈子不嫁。爸妈也不会看你，好吧？出门在外，最主要的是要照顾好自己，啊，感情的事嘛，是属于缘分的，不能着急。你爸最担心你在外面上当受骗，你可得睁大眼睛看仔细了啊！爸，你就放心我吧，我自己我又不是小孩了，我自己会注意的。也许我现在应该跟爸爸说，我遇上了一个好男人。喂，不是不见面了，搞得那么离情依依的干什么？走了走了，还有二十分钟。珊珊，我看风腾一直都没有来医院，都是让小张和秘书过来的。难道他知道你没告诉家里人你们交往的事儿啊？嗯，而且为此，他还跟我生气了。生气了？嗯，那么较真儿啊？嗯，我跟你说啊，嗯，这可是件好事儿啊！你想啊，这说明他在乎你啊。换做我，我也生气。那所以，你也觉得是我做错了？我不应该跟我爸妈隐瞒我们之间的关系啊。感情这种事儿吧，也不大好说。不过我倒是挺同情你的，叔叔婶婶可不像我妈，他们的思想比较保守。嗯，他们要是知道你跟一大老板谈恋爱，估计肯定会觉得你们的身份悬殊太大，会担心你，怕你受到伤害的。就我叔那脾气啊，说不定很有可能直接把你拎回老家了。嗯，<笑>嗯，依照我爸的个性，真的是非常有可能。嗯，所以说呀，这家家有本难念的经，我俩真是苦命的好姐妹呀、啊。哎，你说你爸要是和我妈的脾气能中和中和，那该多好啊！<笑>想得美。哎，太悲催了。阿姨，哎，薛小姐，你怎么来了？啊、哦，我过来帮忙打扫卫生。那怎么行呢？我是来领钟点的，怎么能让客人来打扫卫生呢？哎，没关系的，我跟我的家人都借住在这里，如果连卫生都不帮忙打扫的话，心里会过意不去的、啊。不用的，我自己来就行了。啊，没关系，我会的。阿姨，你去忙吧，这里交给我。啊啊啊，好，好吧。嗯，那你随意，我先进去了。好。上过来
，薛小姐，怎么了，阿姨？这洗脸台上本来放着两个水晶做的漱口杯，像其他房间一样。嗯。可是这房间怎么只剩下一个水晶杯了？啊，水晶杯？阿姨是啊，这杯子是水晶做的呀。对呀、啊。这是严总特意从欧洲带过来的，你看这一套是六个，你看那那里少了一个，你说叫我怎么办呢？那不就要我半个月的薪水吗？那个房间是大伯母住的，该不会是大伯母把漱口杯给带回去了吧？薛小姐，怎么办？要是凤小姐知道的话，怪罪下来，那我好几个月的终点就没有了。薛小姐。麻烦你能不能打个电话，问问你的家人，是不是他们不小心带走了？阿、啊、姐，你还可以帮我作证，这水晶杯啊，不是我打破，也不是我弄丢的。啊，好了好了，阿姨，你别拜托你了，我知道我知道，我现在就去打电话。麻烦你了啊，你别着急别着急。我呀，一下子就找到了。那个水晶杯啊，像宝贝似的被供在客厅的柜子上呢。我和你爸已经把它打包好，给你寄过来了。这几天你要注意一下包裹啊。哎呀，太好了，幸好找到了，不然我都不知道该怎么跟风月交代了呢。哎，妈，你是怎么跟大伯母说的呀？哎，你们千万别起争执啊！我想大伯母应该不知道这个水晶杯这么贵。只是顺手可以当水杯的了。你爸说了，哪怕就值一块钱的杯子，也不能这么顺手带回来呀。哎呀，真给薛家人丢脸。再说了，真不知道价钱的话，至于供在柜子上像宝贝似的吗？哎呦，谁给薛家人丢脸了？三三，那就先这样啊，再见。药取来了是吧？来来来，你先进去，把药熬出来让爷爷喝啊！来来来，进去进去，来进去啊！哎，他怎么了？是珊珊打来的吧？是啊，珊珊说借给我们住的公寓里呢，丢了一个水晶杯，价值大概是珊珊半个月的工资呢。这杯子要那么贵啊？啊啊，那可是个宝，怎么会丢了呢？说不定啊，是打扫卫生的阿姨顺手牵羊，也有可能是弄碎了，怕赔不起，藏起来也说不定啊。现在没事了，水晶杯已经找到了，也已经寄还给了人家。找到了，那就好，那就好。呃，我炉子上还热着汤，我先回去了啊。两个月没来光顾，怎么变难吃了呢？原来味蕾也是由奢入俭难呀！哎，还真是不知不觉中习惯了风腾说的要习惯的事情。大伯母就算不知道水晶杯真正的价值，也看得出很不一般吧？哎，一个水晶杯。对于封家来说，只是个漱口杯；对于薛家，却是个能供起来的宝物。两家之间的差距也够明显了吧
疯狂说这些呢？要是他因此又误会什么，我真是有一百张嘴也解释不清。还是打给当事人道歉好了。珊珊，真的不用道歉，没什么的，不就是一个水晶杯吗？哎，你看你们家人远道而来，我们封家也没准备什么见面礼，真要论起失礼来，应该是我们的不对，所以你千万不要打电话再来道歉了，真没事儿，好吗？啊，忙去吧，嗯，拜拜。珊珊，说太婆母啊，从公寓拿了一个水晶杯走，不过已经从老家寄回来了。水晶杯，是咱们从奥地利买的那组吗？对啊，哦，借的公寓东西丢了，珊珊肯定张罗着还的。嗯，嗨，其实我觉得吧，这个收拾行李的时候难免手忙脚乱的，对吧？这珊珊有点大惊小怪啊，还专门打个电话来跟风月道歉，这样弄得好像感觉我们大家都把他当贼防着似的。有点太见外了，可不是嘛！虽然那个大伯母我是真心不喜欢，但是呢，也不至于对珊珊家人有意见。哎，人都说呢，有其母必有其女，但我觉得刘柳人就不错。你看个性低调，人也不浮华。可是跟她那个男朋友刘成浩，他不行。你快吃点东西吧啊！别说了。见过最勤奋、最有上进心的女孩，这是因为她从小是大伯母抱回来的，所以有很多事情都由不得自己的选择，丝毫没有讨价还价的余地。她从小时候就是这样，就连长大了读什么学校、念什么专业，也都得听大伯母的安排。就连女孩子最憧憬的恋爱，也都不是自己的选择。唉，冯腾。这些是你这样家世出身的人所不能理解的。其实你不用跟我说这么多，我不是一个不懂人情世故的人。进来。其他的意思，他不会因为这件事就改变对珊珊的看法。我知道，严静，我想问你一下，你当初有没有想过要跟风月分手？坦白说，我想过。当初我就在想，和他分开了，可能就不会这么累了。但是我一想到和他分开，我就特别痛苦。而且我跟他在一块儿的时候，很多人对我指指点点、评头论足，我都咬着牙根儿挺过来了。我想让他们，也想让你，知道我是他，可以托付一生的男人。希望珊珊可以像你一样勇敢。其实你很棒。哎呀，奇帅身边什么时候又多了一个女人啊？这不是前两天才说和袁一书是一对吗？怎么这么快就变心了？我看这奇帅眼光是越来越退步了。这个女画家绝对没有文化人好看。哎呦，这种事情我可在微博上见多了。像这种人，哎，他的眼光可不是咱小老百姓能参透的。嗯，哎，珊珊，你跟齐帅比较熟，齐帅真的换新欢了吗？我我不知道，我没听他提过，我也不知道。这
么才从伦敦回来，齐帅就跟其他女生搞暧昧啊？还是就是因为这件事情，在伦敦的时候就不愉快？李叔没事吧？可是我现在跟风腾处于冷战状态，我又不能直接问他。李娜公司是什么公司啊？我听了没听说过？既然要告我们生活能量 APP 侵犯专利，你知道这事儿吗？知道。比纳是西雅图当地的一家软件公司，我刚听说。富尔特手机在加州啊，怎么会惹上这种官司？我们的系统要进军美国，要和富尔特联合推出一款新手机。我估计他们是想利用专利。来敲诈我们一下，这种事儿我倒是听说过，但是生活能量可是我们研发团队辛苦得来的结晶。凤腾，不管怎么样，我们不能跟这种专利流氓妥协啊！我当然知道，但是你刚刚说到这个生活能量，你和那个女画家的照片是怎么回事啊？风大老板。我以为你在工作时间从来不跟我聊私生活呢。好，不聊。走，带你去。生活能量是我们研发团队辛苦得来的结果，珊珊也有贡献，无论如何我们都不能让步。下次的时间，我们共享。说吧，你和丽叔到底怎么回事？冷静期，冷静期。你们俩刚在一起多久？郑清，你把你跟何静的照片就那么发到网上，你让丽叔他怎么冷静？你是我哥们，你让我怎么面对他 ？OK， 那我实话告诉你，我从来就没有跟丽叔在一起。其实你心里明白，丽叔喜欢的人只有你一个。他之所以跟你说我们在一起，只是为了气你，引起你的注意而已。这我多少能感觉出来，但是我始终相信你梦假成真的本领。如果只是追人的话，那有什么难的？所以你要追的，是丽叔的心。齐帅，你不是喜欢上丽叔，你是爱上丽叔。我原本以为，我是一个无论如何都不会走错方向的人。可是我没想到，人一旦投入真感情吧，就容易变得迷茫。我挺不喜欢现在的自己。我相信啊，我一定可以充满电，又重新王者归来。
叔，嗯，你别生气啊，郑七他这么做肯定是有原因的。嗯，对不对？对，没什么原因。嗯，对了，我以前也看到过郑七跟一些朋友都有抛过一些合照在那上头。男男女女都有，所以这也没什么特殊的啊！你真的别别别往心里去。没事，我跟郑七分手了。为什么呀？因为风疼。开玩笑的，看把你吓的。但是分手是真的。哎呀，你说郑七这个人吧。一看就是还想玩两年呢，你说我哪管得住他呀？我们女孩子呢，总是想找一个能够让我们稳定下来的对象，就好像你跟风腾那样的。嗯，你也觉得那个风腾对我特别好是吧？就是那种，嗯，不管是在家庭还是事业上，都很专注而稳定的那种吗？当然了，难道你觉得风腾有哪儿做的不够好？我，嗯，珊珊，你最近跟风腾没什么事儿吧？没有，没有啊，他他一直都对我特别好啊。啊，李叔这么问，表示风腾并没有告诉他我们之间的不愉快。我能跟李叔说。我觉得风腾实在是太好了嘛，这样不是得了便宜又卖乖吗？哎已经冷战三天了，风腾一则讯息都没有传过来，也没叫我过去他的公寓吃早餐，肯定是对我非常失望吧。嗯我应该怎么做才能赶上风腾的脚步，成为配得上他的人呢？总不能依着风腾说我不想分手，然后什么都不管，就死赖在风腾身边，那不是应验了公司那些人的眼光吗？就会陷入很大的问题。福尔特手机已经给我们下了最后的通牒，一周之内必须解决。比娜如果执意要提起诉讼，我愿意奉陪到底。诉讼的过程旷日费时。
，肯定会影响到下一季的商品。丰腾才刚买下富特的手机，就陷入市场风波，因此造成的损失该怎么办？福尔特方面呢，也不想这样。丰腾，就让我跟比纳公司好好谈谈，我相信他们只是想要一笔专利费。现在的当务之急就是一周之内马上解决问题。不行。我们一旦坐上了谈判桌，就表示我们承认剽窃。生活能量是我们辛苦研发的成果，不是剽窃。李宝屋，麻烦你配合郑总监，我给你们三天时间，找出反驳比纳的证据。知道了。的意思就是负责任的人也被告了。啊，商场上你争我夺那是很自然的事情，有没有剽窃呢也不重要，诉讼手段呢不过是途径之一，唯一的真相就是胜者为王。嗯，说的也是，像丰腾这种大集团，今天的诉讼案件难道还会少呀？再怎么样也轮不着我们管吧。嗯，齐帅。哎呀，放心啦，齐帅也不是省油的灯啊！哎呀，没事没事没事的啊，没事啦。哎，走走，上班上班，上班。嗯、是不是顶尖人物的世界不一样，心脏也跟我们不同啊？如果我现在在丰腾的身边，吵得睡不着觉的人，搞不好反而是我。薛珊珊。你想追上丰腾的脚步，可实在是望尘莫及。丰腾应该真的没事儿吧？哎，帮你签一下字。啊，真好，谢谢啊。嗯。哎，珊珊啊，风月，嗯，杯子给你寄回来了，你哪天有空我给你送过去啊。顺便请你吃个饭。这次真的给你添了麻烦了。哎呀，没事儿。哎，你要请我吃饭啊？太好了，我正好在家里闲得发慌呢，我立马就可以出门。啊，这样，我下午呢去给宝宝买几件衣服，咱们叫上丽叔一起吃了饭，咱们就好好逛个街，好吗？好啊，好啊，那待会儿见啊。就这样了啊！哎呦，哎，手机响了，谢谢。珊珊，你觉得这衣好看吗？喂，亲爱的，哪个？就是胸上粉嫩粉嫩的，好吧，知道了。嗯，对。那你平时好像都不穿这种装，怎么了，风月？嗯，怎么了？年轻说了，他要因为比娜的诉讼案回一趟公司，所以呢就不能来接我了。李叔，我不想打车回去，我也无能为力，我今天也没车。诉讼案怎么样了？你是关心诉讼案呢，还是关心我哥呀？其实依我看呢，这比娜就是专业流氓其中的一员罢了。新品上市之前呢，总会有这样那样的人找麻烦。最讨厌这样的人了，看我哥怎么收拾他们。我看呢，你是讨厌他们，害得严青不能陪你逛街、拎东西，对吧？你不要戳我嘛，李叔。哎，不过言归正传。
抓啊，珊珊，你千万不要担心，封家收到的起诉书，估计有你房子大小了吧？这次也不会有什么麻烦，就当他们免费给我们做宣传喽。不愧是封家人，连遇上诉讼案都这么神定气闲，还有办法往好处想啊？喂，哥，我在逛街呢，我和丽叔还有珊珊一起。严勤加班，你应该没有吧？哎，你能不能来接我妈？我哥说了，可以的。<笑>哎呀，不要这样干等着嘛，走，逛街去。走啊，珊珊。嗯。也是时候该见面了。这些号码不对吧？高酸生菜的吧？好的，珊、嗯、珊、嗯，这个本子你喜不喜欢？哦，嗯，你要不试试？啊，试试嘛。对你都没有这样的款式。嗯，好，来、嗯、看一下。我刚刚是怎么塞进去的？怎么了？嗯，那个。嗯、你别着急，慢慢拖。哎，你这样拖会伤着自己的啊。没事儿，没事儿。等一下，咱们等天哥回来再拖吧啊。很快了。啊？怎么办？风腾就要来了。啊只穿了一只鞋，鞋太紧了，脱不下来。这是要干嘛？还在生我的气吗？把手放开。嗯。好了，这人这么多，先把手放开。
，先把鞋穿好了，我们再说其他的。博越，你们先走吧。现在可以说了。嗯，那个，刚才谢谢你。你就是想说这个？不是，还有，对不起。风腾，我从来没有想过要跟你分手，可是我也没有想过以后。我不敢多想，也不敢让家里知道，更不敢让同事知道。其实吴大喜，你隐约觉得，我们之间的差距那么大，可能在一起也不会太久。我不是对你没有信心。我是对我自己没有信心，我真的很害怕那些同事说，你看他们俩在一起多不配啊，所以我就把自己藏了起来，装作什么都没有听到。看来你最近想了很多，那你现在想怎么样呢，薛深深？我们之间的差距会一直存在。你要继续不自信下去，还是继续赌下去呢？所以我决定，我这次一定要考过 CPA。CPA？ 我之前说考 CPA 都是说着玩的，但是这次我是认真的，我一定要考过 CPA。很好，薛深深，可以给我解释一下我们的话题，怎么就转移到你的职业规划上去了呢？不行吗？文涛，虽然无论是外表还有家世，我们有很多方面都有很大的差距，但这我也改变不了。会在事业上努力一把，我肯定成为不了那个最好的人，但是我会成为最好的。